Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo. 18 giờ hôm nay với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới com và nhân dân vn mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, từ ngày 3 tháng 1 cho đến ngày 15 tháng 3, các cơ quan chức năng bắt đầu tập hợp các ý kiến đóng góp về dự thảo luật đất đai sửa đổi theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này. Phạm vi lấy ý kiến nhân dân là toàn diện, toàn bộ luật đất đai sửa đổi nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số nội dung, chính sách lớn, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được dư luận quan tâm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc. Thưa quý thính giả, ngày 3 tháng 1, tin từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này vừa nhận được văn bản đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc làm bãi đổ xe tạm thời, miễn phí dành cho xe taxi, xe công nghệ hoạt động tại sân bay trong thời gian cao điểm phục vụ Tết. Sự xuất hiện của bãi đổ xe miễn phí này được kỳ vọng sẽ giúp đảm bảo trật tự hoạt động vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và giảm ủng tắc giao thông. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cam kết sẽ hoàn trả mặt bằng và có báo cáo đánh giá về hiệu quả phương án ngay sau khi cao điểm Tết kết thúc. Thưa quý thính giả, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tăng giá xăng dầu trong kỳ điều hành chiều 3 tháng 1. Cụ thể, theo thông báo của các doanh nghiệp xăng dầu, từ 15 giờ ngày 3 tháng 1, giá xăng E5 tăng 330 đồng một lít, giá bán là 21.350 đồng một lít. Giá xăng RON95 tăng 350 đồng một lít, giá bán 22.150 đồng một lít. Giá dầu diesel giữ nguyên, giá bán là 22.150 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 600 đồng một lít, giá bán là 22.760 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập quỹ bình ổn giá với xăng E5 và RN95, trích lập quỹ với dầu diesel là 605 đồng một lít, dầu hỏa 200 đồng một lít, dầu ma giúp 100 đồng một kg. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Tổng thống mới nhậm chức của Brazil Luiz Inácio Olula da Silva sẽ thăm chính thức Argentina vào ngày 23 tháng 1 tới. Ông Lula da Silva đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 vừa qua. Đây là lần thứ ba ông này lên nắm quyền Tổng thống Brazil sau hai nhiệm kỳ từ năm 2003 đến năm 2010. Theo các nhà quan sát, trong nhiệm kỳ này, ông Lula sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh Brazil vừa trải qua một giai đoạn khó khăn về kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19, tình trạng bất bình đẳng xã hội ngày càng trầm trọng và sự chia rẽ trong xã hội ngày càng lớn. Thưa quý thính giả, theo hãng tin Reuters, ngày 2 tháng 1, Nhật hoàng Naruhito gửi thông điệp chúc mừng năm mới người dân Nhật Bản tại cung điện Hoàng gia. Nối lại hoạt động thường niên bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 kể từ năm 2020, phát biểu tại cung điện Hoàng gia, Tokyo, Nhật Hoàng Na Ruhito nói, sự lây lan của virus corona đã gây khó khăn cho tất cả mọi người. Tôi rất vui khi được đón chào mọi người trở lại. Chúng ta phải đối mặt nhiều khó khăn, nhưng tôi mong một năm mới bình an và tốt lành đến với tất cả mọi người. Tôi cầu chúc hạnh phúc cho người dân Nhật Bản cũng như thế giới. Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Y tế Pháp Frank Oisron cho biết, Hệ thống y tế của Pháp đang đối mặt với giai đoạn nguy hiểm do bộ ba dịch COVID-19, cúm và viêm tiểu phế quản, một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp ảnh hưởng đến trẻ em dưới 2 tuổi. Ông Ron lưu ý, nhiều trung tâm y tế của Pháp đang phải đối mặt với những thách thức lớn, bao gồm cả tình trạng thiếu nhân viên. Những rắc rối càng trở nên trầm trọng hơn vì nhiều chuyên gia y tế người Pháp sang thị sĩ tìm việc. Bộ trưởng Y tế đã đưa ra lời nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay cả trong mùa lễ hội trong bối cảnh có những lo ngợi mới. Về sự gia tăng các ca cúm trong tháng 1 năm 2023, thưa quý thính giả, Huỳnh Quang Khải, 32 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ nhỏ Khải chỉ sống với mẹ và từng trải qua những ngày tháng vất vả để mưu sinh. Nói về hành trình mở lớp học tình thương năm 2009, Khải nhớ lại đầy xúc động, mình tìm thấy đâu đó tuổi thơ của mình trong dáng hình ngây thơ, vất vả của những đứa nhỏ bán vé số. Mình quyết tâm phải làm một việc gì đó giúp các em. Và rồi, lớp học xóa mua chữ của mình và một vài người bạn cho các em nhỏ đi bán vé số, ve chai ở gần nhà ra đời từ đó. Ban đầu, lớp chỉ có một vài em. Nhưng sau này, các em rủ thêm bạn có hoàn cảnh khó khăn đến nên lớp ngày một đông hơn. Dù không theo học ngành sư phạm nhưng Khải luôn nỗ lực tìm cách giảng dạy dễ hiểu nhất, gần gũi nhất để các em cảm thấy hứng thú và tiếp thu thật nhanh. Sau năm thầy trò sát cánh bên nhau, những người bạn của Khải vì bận rộn công việc không còn tiếp tục tham gia giảng dạy. Khải là người cuối cùng rời đi vào năm 2015. Anh chọn theo ngành hướng dẫn viên du lịch. Tháng 9 năm 2015, một em bán vé số nói với Khải, thầy ơi thầy dạy lại bọn em đi. Câu nói đã thôi thúc Khải mang lớp học tình thương về nhà mình.
Mục tiêu ban đầu của Khải là giúp các em biết đọc, biết viết và tính toán cơ bản để sau này ra đời giúp được mình, phục vụ sinh nhai. Ngoài học kiến thức trên lớp, anh thường xuyên kết hợp các hoạt động giả ngoại, vừa học vừa chơi để các em ham học hỏi tiếp thu hơn. Hơn 10 năm đứng trên bục giảng dạy con chữ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Khải chưa bao giờ cảm thấy vất vả. Mỗi lần mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy các em học sinh của mình, Khải lại quên hết. Làm được việc ý nghĩa cho các em đối với Khải chính là niềm vui lớn nhất của cuộc đời anh. Thưa quý thính giả, hầu chưa ngày cách trung tâm thị xã Sapa khoảng 7 km, du lịch tại đây chưa phát triển nên ít được du khách biết đến. Những ngày nhiều mây, hầu chưa ngày hiện lên đầy ấn tượng, khách tham quan như hòa mình vào biển mây bất tận. Trên đỉnh hầu chưa ngày, khuất trong mây mù, cả một thung lũng chỉ là mây, và du khách có cảm giác như ở trong mây. Tại đây, có những con đường nhỏ bằng gỗ rất trông trên, rồi từng khoảng không gian trống để du khách có thể ngắm nhìn cảnh vật. Mây mù có đôi lúc từ núi bay lên, khiến mọi người lẫn vào trong đó, rồi mây mù tan, từ nơi chọn để có thể ngắm nhìn mây. Du khách thấy cả một thung lũng với những tảng mây trôi bền bồng, mây cứ trôi và mọi người cố tìm một góc đẹp để chụp những tấm ảnh làm kỷ niệm. Ở Đà Lạt, người muốn sang mây phải đi từ sáng sớm đến cầu đất, vì nắng lên mây sẽ tan. Còn ở Hồ Chư Ngài, nếu du khách tiếp tục theo con đường đi xuống lũng sâu, nơi người dân đang sinh sống thì trời trong, không mây. Ngược lại, ở trên đỉnh núi, nơi có độ cao khoảng 1.600m so với mặt nước biển thì sẽ chạm mây. Không phải những đám mây đơn lẻ, mà mây nhiều lớp, mây màu trắng mênh mông. Những góc chụp ảnh khác nhau được chủ nhân của điểm đến tạo hài quà, dựa vào địa hình của đỉnh núi. Và có khi, du khách cứ phóng xe trên con đường còn nhiều sỏi đá, nhiều vòng cua ấy, bắt gặp một bãi đất trống hoặc một mỏm đá treo leo. Dừng xe lại ngắm mây mù, chụp cho mình một tấm ảnh, giữ lại một chút mây mù trong chuyến đi. Ngoài một vài cơ sở kinh doanh lưu trú, các dịch vụ ăn uống ở hầu chưa ngày gần như không có, thậm chí sóng điện thoại cũng bị hạn chế. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình một cách trọn vẹn vào thiên nhiên quan sơ, núi rừng hùng vĩ và khám phá, tìm hiểu bản sắc văn hóa của đồng bào mông. Thưa quý thính giả, hoàng cung rộng lớn nhất thế giới không phải là cố cung, không phải cung điện lúc của Hoàng gia Pháp, cũng không phải cung điện Bắc Kinh Hàm của Vương Thất Anh, mà chính là Đại Minh Cung Tọa Lạc ở Tây An, Trung Quốc. Đại Minh Cung còn được gọi là Đông Nội, là quần thể cung điện quan gia đời nhà đường nằm ở phía đông bắc của thành Trường An. Nó phục vụ như là nơi ở quan gia của các hoàng đế nhà đường trong hơn 220 năm. Năm 1961, Quốc vụ viện Trung Quốc đã đưa di tích cung Đại Minh vào danh sách văn vật được bảo hộ trọng điểm toàn quốc. Năm 2010, Công viên Quốc gia Di chỉ cung Đại Minh được thành lập để trưng bày cũng như bảo hộ di tích cung Đại Minh. Đến năm 2014, cung Đại Minh là một phần của di sản thế giới con đường tơ lụa được UNESCO công nhận. Khu vực này ngày nay nằm ở tây bắc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Ban đầu tên gọi của nó là Cung Vĩnh An nhưng sau đó được đổi thành Đại Minh vào năm 635. Năm 662, sau khi cải tạo thành cung điện, nó được đổi thành Cung Bồng Lai. Năm 670, nó được đổi thành Cung Hàm Nguyên nhưng sau đó lại đổi lại thành Cung Đại Minh vào năm 705. Hoàng cung quanh tráng nhất Trung Quốc này là quần thể kiến trúc cung điện lớn nhất thế giới. Chiếm hơn 354 hecta, gấp 4,5 lần diện tích của tử cấm thành, tức cố cung ngày nay, gấp 13 lần diện tích cung điện lúc. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.